ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉപ്പുമാങ്ങ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഷാപ്പിലെ കപ്പ മത്തി ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വിളമ്പുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ കപ്പയ്ക്ക് ഒരു കിലോ മത്തി എന്ന രീതിയിലാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് അതുണ്ടാക്കി അന്നേരം തന്നെ അത് ഫിനിഷായി അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ കപ്പയും മത്തിയും കൂടെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുള്ളിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് പലർക്ക് സംശയം വരും അപ്പോൾ ആ മുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നടുക്കത്തെ മുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മത്തിയുടെ മുള്ള് കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആ തലഭാഗത്തെ മുള്ളും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ ആ നടുക്കത്ത് ചെറിയ ചെറിയ മുള്ളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് വേണം അങ്ങനെ കളയേണ്ടിയവർക്ക് എടുത്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ മത്തിയുടെ മുള്ള് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ചെറിയ മുള്ള് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അത് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന മസാലയെല്ലാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാകും ഈ കപ്പ ബിരിയാണിയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയാണ് അപ്പം മത്തി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ബിരിയാണിക്ക് അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ മത്തി അല്ലാതെ വേറെ ഏത് മീൻ ചേർത്താലും അത്രയും ടേസ്റ്റും വരത്തില്ല അത് ആ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും മത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവുമൊക്കെ അത്രയും തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വേവും ആ മസാലയുടെ അനുപാതവും എല്ലാം കറക്റ്റാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പിക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വാദിഷ്ടമായ ഷാപ്പിലെ മത്തി കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ കപ്പ അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്താണ് ഞാനിത് ഫ്രോസൺ കപ്പയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് കപ്പ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ കപ്പയാകുമ്പോൾ എളുപ്പം എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ആ കപ്പ ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പരുവത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതായുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു അടപ്പ് വെച്ച് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് വാങ്ങാറാകുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പം തൽക്കാലം അത് ഒരു അടപ്പിൽ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മത്തി എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ മത്തി ഒരു ചട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്ത മത്തിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മത്തിയാണെങ്കിൽ അതായത് നാട്ടിലെ മത്തിയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് നല്ലതായിട്ട് ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം പക്ഷെ ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മത്തിയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടേ ചേർക്കാം സാധാരണ ആ മീനൊക്കെ ഉപ്പ് കാണും ഞാൻ ഇതിൽ ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മത്തി ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരുവത്തിലുള്ള വെള്ളം മതി രണ്ട് കഷ്ണം കൊടമ്പുളി നമുക്ക് തീ ഓണാക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൂടെ തീ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മത്തിയുടെ മുള്ള് അതിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാംസം മാത്രം എടുത്താൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റും കാണത്തില്ല കഴിക്കാനും കൊള്ളത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മത്തിയുടെ മുള്ള് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണ
ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഊറ്റിക്കളയണമേ അപ്പം ഇത് ഞാൻ കപ്പ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മത്തി അവിടെ ചൂടാറാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയം ലാഭിക്കാം രണ്ടടുപ്പിലായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് വേവിച്ച മത്തി ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചൂടറൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുള്ള് ഊരിയെടുക്കാം ഏ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു മത്തി എടുക്കാമേ ഒരു മത്തി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കുടഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുള്ളില്ലാതെ തന്നെ ആ മാംസം മൊത്തം ഇങ്ങനെ വീണു ഇനി ഇതിൽ ചെറിയ ചില മുള്ളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ടങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം കപ്പ വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഊറ്റി എടുത്തത് വീണ്ടും അടപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തീ ചെറുതായിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർക്കണം അരപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര കൈപ്പിടിയോളം തേങ്ങാ തിരുമ്മിയത് ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇത്രയും ലേശം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താണേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം ഇനി ഈ അരപ്പൊന്നു വേഗണം അത് ആവിയിൽ ഒന്ന് വെന്താൽ മതി അതിനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ആവി കയറ്റണം ഇപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അടപ്പ് മാറ്റാം ആവി കയറി ഈ അരപ്പ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടിക്കുന്ന ആ കോല് വെച്ചോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തവിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചോ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉം എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ തീ ഇടെ ഓഫ് ചെയ്യുവാണേ ഇത്രയും മതി ഇത് ഇടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡിയായി ഞാനിവിടെ കപ്പ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഒരു വെള്ളം പോലെ ഒന്നും ആവരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അതിനെ ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചട്ടി ചൂടായ ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാടൻ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തല്ലി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്താൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇത് കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് കുഞ്ഞുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പന്തം പന്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇതിന് കുഞ്ഞുള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കുഞ്ഞുള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടി വെക്കല്ലേ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്ലെ കരിഞ്ഞു പോകും മസാല ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റണം നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മീൻ വേവിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ
കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷെ അത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേവി എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചിപ്പുളി അല്ലെ ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുടംപുളി ചേർക്കണം കുടംപുളി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മുള്ളു മാറ്റിയ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം പക്ഷെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകും ഉടയാതെ ചെറുതുക ഇളക്കി വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ മസാല എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഈ മീനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇടാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം അരിവില്ലാത്തതാണ് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിയേണ്ടതല്ല കേട്ടോ ഇതരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കടിക്കാൻ ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ മസാല ചേർക്കാം ഇനി ഈ കപ്പയിൽ ഈ മീന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം തീ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങിട്ട് ഇളക്കി ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോരുത് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ലേശം ലേശം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ ലേശം മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ മീൻ്റെ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ആ മസാലയ്ക്ക് മുളക് കൂടി ഇടുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഷാപ്പിലെ മത്തി കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറാണ് കഴിക്കാനും നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ മുള്ള് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മുള്ളുകളെ കാണാത്തുള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സാലഡ് അല്ലേ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഇരുത്തുള്ള സാലഡും അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോഴൊക്കെ അടുത്ത റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാ